Saludos, saludos. Un saludo muy especial para todos los que me siguen de parte de Piti Mencina y también de esta plataforma. Señores, hoy vamos a estar contando una historia de varios personajes. Lo vamos a estar mencionando y yo creo que esta parte va a llevar dos, o de primera parte y también segunda parte. Vamos a hablar en el tiempo que ya Najayo está, empieza a funcionar, cuando comienzan a, a enviar reclusos ya para Najayo y también para otros lugares, porque en ese tiempo también se estaba organizando los reclusos que estaban sentenciados y los que todavía no estaban sentenciados. Entonces, las autoridades deciden enviar de la preventiva de la Sánchez de la Fe a unos cuantos personajes que se encontraban allí en la prisión de la preventiva de la Sánchez de la Fe. Allí, allí trasladaron para la victoria a Malafé, a Enriquito, a Barremina, al Boicito, a Nao, a Chino la Gaviota, a Guandule, a, 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 a Neri, también el de la celda 1. También trasladaron a Peculiar, también en ese tiempo, también trasladaron al Mocanito, que también se encontraba en la preventiva de la ensanche de la fe en ese entonces. También se llevaron para allá una camada también de menores que se encontraban también en la preventiva de la ensanche de la fe. Entre ellos estaba Rodo de Papeleta, que en ese entonces también era un menor. Allí también estaba Machetazo, Borrego y la banda también de los que participaron cuando le dieron piso al, al Tacita. Todos esos personajes, esos menores, también lo enviaron para la preventiva del ensanche de la fe. También llegó allá Ploplo, llegó Carlito Boquecuero, Domingo el Grande, y un sinnúmero también de personajes también llegaron allá como el doctorcito y así iban ellos llegando al penal de la victoria cuando ellos llegan al penal de la victoria Malafé Enriquito y esos muchachos entonces ellos vieron que la cárcel estaba bien sucia, estaba llena de basura un basurero total. Había el penal de la verdad estaba cundida de basura. Porque todo lo desperdicio lo estaban arrojando. Y la basura allá se consume en las prisiones. Se consume también. Y se apila lo que se llama mucha basura. Lo Vietnam estaba allá que es irreconocible. Así como también la otra área del patio. Estaba llena. Un basurero total. Eh, Malafé y Enriquito deciden entonces limpiar la prisión, hablan con, con el alcaide y de esa manera se ponen entonces ellos a limpiar la prisión, empiezan por Vietnam, ahí se le entregan un sinnúmero de, también de reclusos que también estaban allí como paelo, estaba también Batatica, Batatica fue que se encargó entonces más luego de tomar la rienda de los deportes, ya el baloncesto, eh, 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 fútbol, eh, eh, sobol y toda esa cosa, el encargado era Batatica en ese tiempo. La prisión estaba cogiendo ya un ritmo eh, normal o, o mejor, porque ya todo ese basurero que había ahí, entre Malafé y un equipo, 
lograron sacarlo todo para afuera. Se duraron varios días recogiendo basura y sacándolo en carretilla para afuera. Fue un trabajo incómodo, difícil. Basura amontonada ahí de hace un sinnúmero de tiempo. Toda esa basura la agarran, la llevan afuera y ya el patio está ya limpio. Pero empieza entonces lo que se llama el comercio. Dentro de la prisión, la venta de, de, de las drogas, el alcohol y un sinnúmero de negocio ilícito. Todo está ahí, se armaba su lío. Es que ya cuando hay bebida y cosas, siempre se arman problemas. Pero ellos eh, podían siempre apaciguar los conflictos que se armaban dentro de la prisión. Pero algo se le va de las manos. Y es que ya muchos reclusos están dejando mujeres dentro de la prisión. Un ejemplo, como hoy domingo, el día de visita, ellos dejaban su mujer allá y la enviaban entonces cuando llegara la otra visita. Todos esos días se pasaban con las mujeres dentro de la prisión. Enriquito era un personaje que tenía dos y tres mujeres, porque ya que eran los llamados chulos de esa época. Entonces, él cuando le iban dos o tres mujeres, la dejaba. Una en una celda, otra en otra celda. Y ponía gente a que la cuidaran. Cuando era mala fe que iba, o se quedaba Rosa, o se quedaba esta muchacha también, que era el mujer de mala fe, se quedaba una de ellas dos. También allá se turneaban en el penal de la victoria. Pero eso llega entonces a oído de, del Ejecutivo, de la prisión y también la alcaldía. Y eso eh, eh, causa un pánico, lo que se llama un temor ya en lo que la seguridad de las prisiones. Y ellos están buscando la vuelta de cómo poder solucionar ese problema. Ellos inventan y, y mandan a buscar un contenedor y lo ponen donde ahora mismo donde ahora mismo es la embajada, en esa área de ahí, para que los reclusos salieran entonces y vaciaran la basura en el, contone, en el contenedor. Pero también enviaron a buscar los caconegros. En ese tiempo lo comandaba Benito Díaz Pérez. Cuando Malafé sale a botar la basura para afuera, agarran a Malafé y lo mandan para Monte Plata. Yo hablé de eso en una ocasión, pero no con tanto detalle como ahora. Y ahí se arma entonces una revuelta. Enriquito, eh, Salmo Motín. Los caconeros comenzaron a actuar, pero no dieron bato los caconeros. Entonces la autoridad del penal de la victoria decide regresar otra vez a Malafé que lo habían enviado de otro lado para Monteplata. Cuando llega mala fe, lo entran para adentro, echan una algarabía tremenda dentro de la prisión, eh, a, al ver eh, los reclusos otra vez a mala fe. Estamos hablando, mala fe era un personaje que era bien aparente. Estamos hablando cuando mala fe todavía estaba sano, que no usaba estupefacientes eh, eh, de esa magnitud. Pero el coronel Benito Díaz Pérez, al ver lo que había sucedido, se retira con todo su caco negro. El jefe de la policía era, era Jiménez en ese tiempo. Y va entonces Benito Díaz Pérez y le solicita al jefe de la policía para que envíe, a, a, a lo enviara para allá. Pero ahí hubo también lo que llamo respaldo de la presidencia. Y de esa manera envían entonces a Benito Díaz Pérez para el penal de la victoria como comandante. Cuando Benito Díaz Pérez llega al penal de la victoria, lo primero que hace es que empieza a agarrar los personajes de renombre, a empuñarlo y todo el que llegaba el preso nuevo, empezaba entonces a darle su pera, a sonarlo, 
se metió de madrugada y llenó la casa de la cárcel de bomba cuando sacó los tigres, agarrando tigres y ya te sabe, trasladó a muchos y a otro empezó a darle eh, eh, su golpeada. Ahí fue cuando agarró a Enriquito, le puso el pozo en los pies, en la mano, y me dice que le puso un, un tubo también por el hombro, no sabe cómo. Y iba Enriquito por todo el patio, caminando, y ellos dándole el latigazo. Me decían, corre, tú sabes que tener el eh, eh, pozo en los pies no puede eh, 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 correr mucho, porque no, no, no tiene posibilidades de correr. Y lo que hicieron con Enriquito fue algo tan fuerte que cuando Enriquito salió de la cárcel, al poco tiempo murió de tuberculosis porque lo, le abarataron los pulmones a golpe limpio. Así de esa manera vemos como un síndrome de personajes como Gabriel que brilla. Si yo le he dicho una cuantas veces, lo voy a decir otra vez. Vapor. Este muchacho también de Villa Consuelo. Eh, oh, este me fue el nombre de él. Empezaron a trabajar con, con Benito Díaz Pérez. Y señalando personajes del mundo tigreal, diciendo tigres que lo señalaban. Donde quiera que había un clavo de un cuchillo, y lo sacaban. Así estaban las cosas. Allí en el penal de la victoria. Y después que terminaron ya de, 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 de trabajar lo que han trabajado y señalar lo que a ratón, ratón, galo el que brilla, entonces lo agarró el otro lado. Pero Vapor se quedó allá porque Vapor después lo pusieron a él como eh, cuartelero en una celda. Y fueron muchas las cosas que comenzaron a acontecer después que llegó Benito Díaz Pérez, porque Benito Díaz Pérez se indignó al ver que habían devuelto a mala fe. Todo el personal que había, todos los policías que habían ahí, a todos los trasladados. Nada más se quedó uno que trabajaba en la barra, yo creo que al teniente Luis, algo así. Ese fue el único que se quedó trabajando ahí, porque estaba en la barra. Cuando hablamos de la barra, estamos hablando del lugar, así que se le llama ya en la victoria la barra, donde viene siendo el, el, el almacén de, 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 del penal de la victoria. Porque ahí, de ahí que se suben también hasta los que tienen colmado en la celda. Le llaman barra ya en el penal de la victoria. Pues Benito Díaz Pérez comienza a coger la rienda. Ahí estaba Trujillo también. Se dice que Trujillo todavía era más cruel que Benito Díaz Pérez. Porque él era ejecutivo. Tenía una, una risa sarcástica de un personaje verdaderamente asesino, criminal. Y ahí comenzaron la pela y empezaron entonces eh, a desbaratar toda la cosa, toda la cama que había también de, de hierro, donde los pesos los cuchillos, la llevó, no dejó una. Todas se la llevó. Ahí no había una guleta, ahí todo el mundo estaba descubierto. Ahí nada más se, o sea, se fabricaban goletas los días de visita. Hay un sinnúmero de cosas más que la estaremos también narrando en una segunda parte, donde mencionaremos también a, ne a Nene Leñita, que estaba allá, porque Nene Leñita también fue uno de los personajes que estaba en la preventiva y también lo llevan en el grupo de Mala Fe y, y Roy Papeleta y Enriquito, también el traslado para el penal de la victoria. Así que ya ustedes saben, jóvenes como siempre, estudie, trabaje, practique deporte y viva una vida social, no coja la delincuencia. Siga suscribiéndose a mi canal para que mi canal siga creciendo. Muchas bendiciones para todos. Hay una segunda parte.